मेरा नाम डॉक्टर रिजवान यासिन है आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ली स्क्र रिग्रेशन कैसे रन करते हैं और उसके रिजल्ट्स को कैसे इंटरप्रेट करते हैं तो हम सबसे पहले ई वी में फाइल ओपन करेंगे अपनी डेटा फाइल को ओपन करेंगे और ये डेटा फाइल आ गई इसमें मेरे पास है ग्रीन हाउस गैसेज जो कि फंक्शन है फाइनेंशियल डिवेलपमेंट का नॉन रीनेबल एनर्जी यूज का रीनेबल एनर्जी कंजप्शन का टूरिज्म का और ट्रेड का तो सबसे पहले मैं जाऊंगा क्विक पे क्विक पे जाऊंगा एस्टीमेट इक्वेशन में एस्टीमेट इक्वेशन में ये जो डायलॉग बॉक्स है ये अपीयर हो जाएगा इसमें मैं पहले डिपेंडेंट वेरिएबल लिखूंगा वो है मेरा ग्रीन हाउस गैसेज तो ये ग्रीन हाउस गैसेज को सिलेक्ट किया स्पेस दिया स्पेस के बाद कॉन्स्टेंट लिखा सी ई व्यूज जो है वो कांस्टेंट को सी लिखता है कि इंटरसेप्ट है फिर सी के बाद स्पेस आया फिर फाइनेंशियल डेवलपमेंट बस आपको ये पता होना चाहिए कि आपके डिपेंडेंट वेरिएबल कौन से हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से हैं तो इसमें मेरा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो ग्रीन हाउस कैसे है और बाकी सारे क्या हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो फिर मैं स्पेस डालूंगा फिर मैं लिखूँगा नॉन रीनबल एनर्जी यूज फिर स्पेस फिर रीनबल एनर्जी कंजप्शन फिर मैं स्पेस डालूंगा फिर मैं लिखूंगा ट्रेड ट्रेड सेलेक्ट कर लिया फिर मैं स्पेस डाल के लिखूंगा टूरिज्म तो ये टूरिज्म सेलेक्ट कर लिया अब मेथड में मैं ली स्क्र क्योंकि मैं ओ एल एस रन कर रहा हूँ ऑर्डनरी ली स्क्र तो मैं ली स्क्र पर क्लिक कर दूँगा जो डेटा सीरीज है वो 1995 से 2017 तक है तो इसे मैं ऐसे ही रहने दूंगा तो सबसे पहले ओ की कंडीशन क्या है ऑर्डनरी ली स्क्र तभी लगेगा जब हमारे सारे वेरिएबल वो बेशक से डिपेंडेंट वेरिएबल है या इंडिपेंडेंट वेरिएबल है सारे लेवल पे स्टेशनरी होंगे तो जब सारे लेवल पे स्टेशनरी होंगे तो उस पर हम ओ रन करेंगे तो ये पहली कंडीशन है अगर उसमें से कोई भी वेरिएबल लेवल पे स्टेशनरी नहीं है तो हम ओ नहीं लगाएंगे तो अब ये सारा कंप्लीट हो गया अब मैं ओके okay करूँगा अब ये मेरे रिजल्ट आ गए इसे मैं मैक्सिमाइज कर लूँगा अब रिजल्ट्स को इंटरप्रेट कैसे करेंगे देखिएगा सबसे पहले इंटरसेप्ट है सी इंटरसेप्ट है फिर मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है पहला फाइनेंशियल है डिवेलपमेंट दूसरा नॉन रीनेबल एनर्जी है तीसरा रीनेबल एनर्जी कंजप्शन है ट्रेड है और टूरिज्म है तो ऊपर देखिएगा ये डिपेंडेंट वेरिएबल है जो ग्रीन हाउस कैसेज है तो हम बारी बारी अब हर वेरिएबल को इंटरप्रेट करेंगे तो आपको जैसे कि पता है कि हर इंडिपेंडेंट वेरिएबल का एक हाइपोथिस होता है कि वो डिपेंडेंट वेरिएबल पे इफेक्ट करता है या नहीं करता अग नहीं करने वाला जो हाइपोथिस है वो नल हाइपोथिस होता है और कर, जो इफेक्ट करता है वो कौन सा हाइपोथिस होता है अल्टरनेट हाइपोथिस तो हम पहले फाइनेंशियल डेवलपमेंट सबसे पहले हम कॉफिशेंट की वैल्यूज़ को देखेंगे अगर कॉफिशेंट की वैल्यू के साथ माइनस साइन है तो इसका मतलब है वो वेरिएबल जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल पे नेगेटिवली इफेक्ट करता है और अगर उसके साथ पॉजिटिव साइन है जैसे नॉन रीनेबल एनर्जी उसके साथ है तो वो प्लस करेगा मीन उसको पॉजिटिवली इफेक्ट करेगा उस पॉजिटिवली इफेक्ट करने का मतलब है कि नॉन रीनेबल एनर्जी यूज़ के बढ़ने से ग्रीन हाउस गैसेज जो है वो भी बढ़ेंगी और रीनेबल एनर्जी कंजप्शन जो है इसके साथ क्या है कॉफिशेंट के साथ माइनस का साइन है तो इसका मतलब है रीनेबल एनर्जी के बढ़ने से जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो कम हो जाएंगी अब इसकी वैल्यू को भी इंटरप्रेट करते हैं ये कॉफिशेंट जो है ये दो चीज़ें बता रहा है एक डायरेक्शन और दूसरा मैग्नीट्यूड जो माइनस का साइन है वो डायरेक्शन बता रहा है कि ये नेगेटिव इफेक्ट कर रहा है जो प्लस का साइन है वो पॉजिटिव इफेक्ट होने की जो है वो इंडिकेशन है और ये जो माइनस है ये क्या बता रहा है कि रीनेबल एनर्जी बढ़ने से जो है वो ग्रीन हाउस गैसेज जो है वो कम होंगे अच्छा अब इसको इंटरप्रेट करते हैं मैग्नीट्यूड के साथ अगर एक यूनिट जो है रीनेबल एनर्जी कंजप्शन का बढ़ता है तो पॉइंट वन ज़ीरो फोर यूनिट जो है वो जी ग्रीन हाउस गैसेज के क्या हो जाएंगे काम हो जाएंगे अच्छा इसी तरह ट्रेड का पॉजिटिव इफेक्ट आ रहा है टूरिज़म का भी पॉजिटिव इफेक्ट आ रहा है ट्रेड के बढ़ने से भी जो है वो ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ रही है टूरिज्म के बढ़ने से भी ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ रही है अब पहले हम डायरेक्शन देखते हैं फिर उसका मैग्नीट्यूड देखते हैं 
तो हर वेरिएबल का पहले डायरेक्शन बताते हैं फिर उसका कॉफिशेंट बताते हैं अच्छा अब हम ये स्टैंडर्ड एरर है ये टी स्टैटिस्टिक्स है और ये प्रोबेबिलिटी है अब देखिएगा कॉफिशेंट को जब स्टैंडर्ड एरर से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है टी स्टैटिस्टिक्स तो टी स्टैटिस्टिक्स क्या है ये कैलकुलेटेड वैल्यू है ये सारी जो टेबल पे है ये कौन सी वैल्यूज़ हैं हर हर वेरिएबल की कैलकुलेटेड वैल्यू है इसको कंपेयर करते हैं टेबुलर वैल्यू के साथ जब भी कैलकुलेटेड वैल्यू किसी भी वेरिएबल की टेबुलर वैल्यू से ज़्यादा होती है तो हम अल्टरनेट हाइपोथिस को एक्सेप्ट करते हैं और जब भी टी कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो टेबुलर वैल्यू से कम होती है तो हम नल हाइपोथिस को एक्सेप्ट करते हैं अच्छा अगर आप टी स्टैटिस्टिक्स को नहीं देखना चाह रहे और आपके पास टेबल अवेलेबल नहीं है तो आप फिर प्रोबेबिलिटी की वैल्यू को देख लेते हैं प्रोबेबिलिटी की वैल्यू को कंपेयर करते हैं 0.05 के साथ 5 परसेंट पे 0.01 के साथ 1 परसेंट पे अच्छा अगर तो इसकी वैल्यू 0.05 से कम होती है किसी भी वेरिएबल के लिए तो हम कहते हैं वो फाइव परसेंट सिग्निफिकेंट है जैसा कि ये देखिए फाइनेंशियल डिवेलपमेंट इसकी वैल्यू है ज़ीरो और ये किससे कम है 0.05 से तो इसका मतलब है ये 5 परसेंट पे क्या है सिग्निफिकेंट है इसी तरह नॉन रीनेबल एनर्जी की भी जो है वो 5 परसेंट पे क्या है सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये वैल्यू भी 0.05 से कम है लेकिन यहाँ देखिए जो रीनेबल एनर्जी कंजप्शन की वैल्यू है वो 0.05 से ज़्यादा है ये क्या है ज़ीरो तो ये इनसिग्निफिकेंट है इसको हम इस रिज़ल्ट को हम कहेंगे कि ये इनसिग्निफिकेंट है ट्रेड भी सिग्निफिकेंट है फाइव परसेंट पे और जो आपकी टूरिज़म है वो भी सिग्निफिकेंट है फाइव परसेंट पे अच्छा अगर हम ट्रेड को कहें तो ये फाइव परसेंट पे भी सिग्निफिकेंट है और वन परसेंट पे भी सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो वन से भी कम है तो इसको कहेंगे ये वन परसेंट पे सिग्निफिकेंट तो सिग्निफिकेंस लेवल जो है वो बताता है कि आपका कौन सा हिपोसिस जो है वो एक्सेप्ट हो रहा है अगर इसकी वैल्यू जो है वो सिग्निफिकेंट है तो इसका मतलब है आपका अल्टरनेट हाइपोथेसिस जो है वो एक्सेप्ट हो रहा है अगर इनसिग्निफिकेंट है तो हम कहेंगे कि आपका नल हाइपोथेसिस जो है वो सिग्निफिकेंट हो रहा है अब ये ये थी यहाँ इस पोर्शन की इंटरप्रिटेशन अब हम आते हैं निचले पोर्शन पे ये वाला पोर्शन ये पोर्शन जो है ये मॉडल के बारे में बताएगा ये पोर्शन जो था ये बता रहा था वेरिएबल्स की इंटरप्रटेशन के बारे में अब आर स्क्र हम पहले आर स्क्र की वैल्यू जो है वो ज़ीरो और वन के दरमियान होती है ये मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि इसको हम हंड्रेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा सेवेंटी फाइव पॉइंट फाइव और इसे परसेंटेज में इंटरप्रेट करेंगे इसका मतलब है कॉफिशेंट ऑफ डिटर्मिनेशन और ये बताता है कि आपके कितनी वेरिएशन है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं तो हमारे पास यहाँ सेवेंटी वेरिएशन जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो एक्सप्लेन uh, कर रहे हैं डिपेंडेंट वेरिएबल इसके अलावा जो है वो हम डरबन uh, वाटसन देखते हैं डरबन वाटसन की वैल्यू जो है वो शो करती है आटो को रिलेशन को कि इस मॉडल में आटो को रिलेशन है कि नहीं है डरबन वाटसन की वैल्यू जो है 1.75 से ज़्यादा होनी ज़्यादा होनी चाहिए और टू एग्जैक्ट वैसे तो टू होनी चाहिए टू का मतलब है कि ये देर इज़ नो आटो को रिलेशन इसके अलावा मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ जो कई क्राइटेरिया है ये भी मॉडल की सिलेक्शन में काम आता है ये जितना कम होगा उतना मॉडल अच्छा होगा जो आपका एफ स्टैटिस्टिक्स है ये जितना ज़्यादा होगा उतना मॉडल अच्छा होगा 